நான் உங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்லவா தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஊர்ல மிகப்பெரிய திருட்டு கும்பலே இருந்துச்சான் ரொம்ப நல்லா இருக்கு யாரு பாடுனது அம்மா அம்மா எங்க சாமி கிட்ட போயிட்டாங்க பாப்ஜி பேசுற பாபுஜி வீரபாண்டி உயிரோட இருக்கான் எங்க நீ அவனை எங்கடா பார்த்த இங்க இங்க இங்கதான் பெங்களூர்ல குழந்தைக்குடையன்தாம்பிபத்ராவோட்டிவாங்கியும்ாண்டிங்கடாக ஹரிவாம் நான் 
நாராயணா ஹரி ஓம் நாராயணா நான் கால் வச்சனா எல்லார் வீட்டுல உள்ள தரித்திரமும் ஓடிரும் வாஸ்து சொல்லுவேன் உண்மைய சொல்லுவேன் லட்சுமி தேவி 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 கால புடிச்சு இழுக்கிறது லட்சுமி தேவியா இல்ல பிரம்மையா மெச்சு போய் வீடு முழுக்க பணத்தை கொட்ட போற தாயி அஞ்சு லட்சம் அஞ்சு லட்சமா எப்ப சுவாமி குறுக்கு பேசாத அம்மா லட்சுமி தேவி நாங்க எல்லாரும் உனக்கா வெயிட்டிங் ஒரு நூறு இருநூறு கம்மியானாலும் பரவாயில்ல ஐயோ வேணாசாமி அதையே குடுத்துட சொல்லுங்க வாய மூடு அம்மா லட்சுமி தேவி இந்த கஞ்சம் ஒத்துக்க மாட்டேங்குதுமா சீக்கிரம் கொட்டுமா எல்லாத்தையும் கொட்டுமா வழி விடு கொட்டுங்க சீக்கிரம் கொட்டு தாயி வா தாயி வா கைலாசத்தை தாண்டிட்டா இந்திர லோகத்தையும் தாண்டிட்டா இழை இறங்கி வந்துகிட்டு இருக்காளே இதோ மொட்ட மாடியில் நின்றுகிட்டு இருக்கா முடிவு <laughs> 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 வேண்டுதல நிறைவேத்து சாமியே வழிய விட்டுருவாரு முடிய வெட்டுவன் தாயி முடிய வெட்டுவேன் மொட்ட போடணும்னா சூப்பரான பிளேட போட்டு அழகா அற்புதமா வழிச்சு வழிச்சு எடுப்பேன் யாரு வெளியில போறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு எவ்வளவு பணம் வேணும் சொல்லு ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் ஆகுமா என்னது ஆயிரம் ரூபாவா கொஞ்சம் குறைச்சுக்கப்பா ரெண்டாயிரம் ரூபாய்தான் ஐயோ ஆயிரம் ரூபாவே குடுத்துடுறேன் அப்ப ஓகே மொட்டா போடுவோம்மா முழு தலைக்கு எண்பது ரூபாய் பாதி தலைக்கு ஆயிரம் ரூபாய் நீ சாதாரணமான ஆள் இல்லடா ஒரே நாள்ல எத்தனை பேர் தலைய ஆப்பாயில் போட்டடா நீ பாதி தலை மொட்டை அடிக்கிறதுல தலை சிறந்தவன் எல்லாரும் கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க எம்எல்ஏ ஐயா பிஸியா இருக்காரு நான் ஒரு பொண்டாட்டி தான் என்ன விஷயம் சொல்லுங்க யாரோ முத்தையா திருப்பானந்த சுவாமின்னு லக்ஷ்மி தேவி பேரு சொல்லி என்ன வேலை பாத்திரம் போயிட்டானு பாருங்க எல்லாரையும் ஏமாத்திட்டாமா உங்க பிரச்சனைய இங்க வந்து சொல்லிட்டீங்க ஆனா என்னோட பிரச்சனைய நான் யாருக்கிட்ட போய் சொல்லுவேன் இங்க பாருங்க இப்ப ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு டோட்டலா இருபதாயிரத்தி அறநூறு தான் இத புடிச்சு சைட்ல வந்து என்ன பாக்க எனக்கு போட்டேன் <laughs> 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 
வச்சு இந்த வயசுல இருந்து உன்னை பாத்துக்கிட்டு இருக்க என்னைக்காவது ஒழுங்கா கணக்க போடுறியா எப்பவுமே ஏமாத்த வேண்டியதுதான் எல்லாரும் ஏமாத்தி மொட்டை போட்டு பிட்ட போட்டா கொடுப்பா
ஊசி குத்து எங்களுடைய காம்பினேஷன் அமோகமான வெற்றி பெறணுமா சுவாமி ராவு பகல் பார்க்காம அடிப்பட்டு துன்பப்பட்டு வெக்கப்பட்டு ரமப்பட்டு வேணுகோபால சுவாமி கோயில் இருந்து உங்களை நீட்டா கொண்டு வந்த உங்க ஆசீர்வாதத்தை எனக்கு மட்டுமே தான் தரணும் உங்க ஆசீர்வாதத்தால கேஎஸ்ஆர்டிசி பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருந்து டிவி ஸ்வாகா ஸ்ரீராம்புரம் போஸ்ட் ஆபீஸ்ல இருந்து போஸ்ட் பாக்ஸ் கொண்டு வந்தது ஸ்வாகா சரவண கிருஷ்ணா பவன்ல இருந்து கொண்டு வந்த பிரிட்ஜி ஸ்வாகா மயிலாப்பூர் டெலிபோன் பூத்ல இருந்து எடுத்து வந்த டெலிபோன் ஸ்வாக ஹலோ அண்ணா நான் சத்தியா பேசுறேன் சொல்லு பொண்ணு இங்க கல்யாணத்துக்கு வந்திருக்கேன் நீ சொல்றதெல்லாம் உண்மையா அப்பதானே ஆஹா அப்பா டேய் ஓ கவலைய பண்ணாதீங்க டைம் சுத்த நேரா அங்க வந்துருவோம் இந்தா சட்டே போடு யார் அது போன்ல எல்லாம் நம்ம இன்ஃபார்மர் தான் போன் பண்ணா சீக்கிரம் போணும் கிளம்பு தட்ட கூட அதான் பாத நார்த் இந்தியன் ஏதோ ஒரு கல்யாணத்துக்காக அவ இங்க வந்திருக்காளாம் அன்னைக்கு பாத்துட்டு வந்தியா அந்த பெரிய வீடு அதே வீட்டுல தான் எல்லாத்தையும் நாகராடே <laughs> 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 ஓடிதா 
உருவியா <laughs> 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 சக்தி இனிமே எங்க பிள்ளைங்க மேல கைய வச்சேனா உன்ன அப்படியே தூக்கி போட்டு மிதிச்சு காலனே நசிக்க கொண்டு ஏய் வாய் மூடு ஆ வா வீர தமிழச்சி காலுக்கு கீழ போட்டு மிதிச்சிரவாளமா நான் என்ன பாத்துட்டு சும்மா இருப்பேன்னு நினைச்சியா ஏய் போடா குரங்கு இங்கிட்ட போய் வாயை குடுத்துடே ஏஞ்ச வாங்கடி நீ நீங்க வெளிய வந்த உன பிச்சிக்கு விட ஓடி வாங்கடி புள்ளுக்கு மேல கைய வச்சு பாரு கைய முறிச்சு அடிப்பி வைக்க அப்ப பாத்துக்கலாம் ஏய் சோடாட்டரோடா என்ன அவளுங்க என்ன போட்டு மிதி மிதி மிதிக்கிறானுங்க மேல இருந்து பார்த்து என்ஜாய் பண்றியாடா டேய் டக் 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 தெரியலையே <laughs> 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 அங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற சாலிட் பர்சனாலிட்டியை பாக்குறப்ப புருஷ பொண்டாட்டியா தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் யார் அவங்க என் பொண்ணோட பிரெண்ட்ஸுங்க வயசுல பெரிய உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன் காலை தட்டு கும்பிடணும்னு அறிவில்ல என்ன இதெல்லாம் கைக்கு வந்தத மறுபடியும் காலுக்கு போட வச்சுட்டானே அட என்னப்பா இது ரெண்டு தடவை மௌசி அது அப்படிதான் இவனுக்கு என்னன்னா ரெண்டு முறை பெரிய உங்க கால மனசுக்கு மேல 
போய் பூ கொண்டு வர பேசலாமே உங்களுக்கு தமிழ் தெரியுமா நான் தாங்க கொஞ்சம் அவசரப்பட்டேன் அது நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் தனியா பேசணும் அதாவது இங்க யாரும் இல்லைன்னு உங்களை எங்க கூட்டிட்டு வந்த ஒரு நிமிஷம் வாழ்க்கையில முதல் முறை ஐ லவ் சொல்ல போன வா இப்படி வளருத இப்ப சொல்லிடுறேங்க மெட்ராஸ் பம்பாயி பெங்களூரு கல்கத்தா ஒரே நிமிஷங்க நீரஜா கோசாமி சைலஜா ஒன்பாருங்க பேச முடிய மாட்டேங்குது ஒரு மினிட்டு இது மேட்ரு போங்க <laughs> 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 எல்லா பித்தல சாமான எனக்கு தான் சொந்தம் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு போலீஸ் வர போறேன் மத்தவங்க எங்க இருக்காங்க அங்க பாடுறா கண்ணா வாடாங்க வா கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஒரு போலீஸ் மாதிரி விசில் அடிச்சது நீ தான் நடா செல்லும் அவனே தான் டாய்வன் சாக்லேட் தரேன் வா 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 வாடாடே அப்பளம் சாப்பிடுங்க என்ன போலீஸ் விசில் ஆடா அடிக்கிற போலீஸ் விசில் வாடா உனக்கு என்ன பண்றேன்னு போடுறாடே ஐசடா ஐசத்துக்கு உள்ள போடுற பாரு போலீஸ் விசில் அடிக்கிற குதி 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 போலீஸ் விசில் ஆடா அடிக்கிற நீ வேண்டாம் பச்சை மலை தூக்கி உள்ள போடுறேன் உன்ன சாவடி ஆகணும் பண்ண பாரு டாலிங் சக்தி பேட்டா என்ன உன் குரல் வேற மாதிரி இருக்குது 
சக்தி பேட்டா மோசே அந்த குழந்தையோட நாப்கின் காலி ஆயிடுச்சு நீ போய் ஒரு டஜன் வாங்கிட்டு வாப்பா சரிங்க மோசே இந்த காசு படி ஓகே கொடுங்க மோசே ஓகே கிளம்பிட மோசே ஏ சத்யராஜ் சீக்கிரம் போடா ஏய் இவ்வளவு கேவலமா நீ இறங்கி வேலை செய்வது நான் நினைக்கவே இல்லை உன்னால எனக்கு இருந்த மான மரியாதை எல்லாம் ஓவரா பேசுறது நிப்பாட்டிட்டு சொல்லு சின்ன பசங்களை பார்த்தாலே உனக்கு பிடிக்காது இல்ல உனக்கு தேவையானா இந்த காதல் கீதெல்லாம் நமக்கு தேவையா உனக்கு இல்ல எனக்கு எனக்கு தேவடா ஆஹா என் வார்த்தைக்கு நீ மரியாதை கொடுக்காததுனால என் ஹார்ட் ரொம்ப ஹர்ட் ஆயி போச்சு நான் இங்க இருந்து வாக் அவுட் பண்ண போறேன் அப்படியா போயிட்டாரு குட் பாய் என்னடா இது இதுல எதடா வாங்குறது ஒரிஜினல் <laughs> 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 என்னால இங்க இருக்க முடியாது அங்க யாரு வெயிட்டிங் புரிஞ்சுக்கோ காலியான சுட்கேஸுக்கு இப்படி முறைக்கிறானே இவன் அப்பெல்லாம் முறைக்காத ராசா அந்த வாசக்காலு டீ கூட்டா ஓ அத கேக்குறீங்களா 
அது டீ கூட்டு தான் அதை வச்சு ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு அதுக்கு ஒரு வரலாறு இருக்குன்னா பாருங்களேன் அப்படின்னா அது எங்க தாத்தாவோட அப்பா காலத்துல அவரு மகாராஜா கிட்ட வாழ்ந்தாரு அந்த ஜாங்கிரி ரொம்ப நல்லா இருக்கு சாப்பிடுங்க என்னென்னமோ கதை அழகரா ஹலோ சாம்பார் சாம்பார் எனக்கு மறுபடி சாம்பாரா இல்ல சக்தி இதுக்கு மேல சாம்பார சாப்பிட முடியாதுங்க போட சொன்ன பரவாயில்லங்க பரவாயில்லங்க விடுங்க என்ன பண்ற அது கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாமேதாங்க இதுதான் உதவியா ஆமாங்க அது சாம்பாரா இருந்த என் சட்டை முழுசா கிளீன் பண்ணீங்கல்ல நீங்க அதே மாதிரி விலை இருந்தவங்க புடவைய சரி போடுறது என்னோட கடமையாச்சு இல்ல இதுதான் உதவிக்கு உதவி உபகாரத்துக்கு உபகாரம்னு நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லி இருக்காங்க அது எல்லாத்தையும் மடிச்சு உன் பாக்கெட்லயே வச்சுக்கோ ஏய் உன்னோடது சவுத் என்னோடது நார்த் என்னையே <laughs> 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 <laughs>
கதவேனா குத்தாட்டம் போடுவோமே தூக்கி போற நீயும் ரெட்டியா அதுதான் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப இஷ்டம் ஐயா I can hear nothing nothing I can feel nothing nothing I can go nowhere nowhere jum jum maya jum jum maya unnai patal ella maya கல்யாணம் கண்டிப்பா பண்ண மாட்டேன் எல்லாத்தையும் விட்டுறேன் நானே ப்ராமிஸ் ஐயோ ப்ராமிஸ் நீரு ஒரே ஒரு தடவை என்னது ஒரே ஒரு தடவை அதான் என்னது ஒரே ஒரு தடவை
निकला मेरे बाप उन्मदा <laughs> उपाजी ஒரு பொண்ணு கடச்சிட்டாங்க அதற்காக நம்ம துளில விட்டா ஏன் பொழப்பு எப்படிடா ஓடும் நீங்க பாறற குப்பத்துட்டே ஏமாத்து திருட்டு இந்த மாதிரி எதையும் பண்ண மாட்டேன் என் ஆளுக்கு சத்தியம் பண்ணட்டடா ஐயோ இங்க பாறடா ஒரே ஒரு தடவை சரி ஒரே ஒரு தடவை மட்டும் திருடுற அது எப்படிப்பட்ட திருட்டா இருக்கணும்னா ரெண்டு பேர் செட்ல ஆயிரணும் அந்த மாதிரி ஏதாவது கிடைக்குதான் பாரு அதுவரை நான் எதையும் தொட மாட்டேன் நடா சொல்ற उड़ी 
இன்னமா இவ்வளவு வெயிட்டா இருக்கு என் குடும்பத்து நகைங்க பாதி தான் என் உடம்புல இருக்கு மீதி எல்லாம் இந்த பெட்டில தான் இருக்கு ஒரு நிமிஷம் இருங்க இந்தாங்க உங்க கூலி என்னமோ தாய் சின்ன வயசுல இருந்து நல்லது எங்க உடம்புக்குள்ளே ஒட்டிக்கிச்சு என் பெட்டிய கொஞ்சம் பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா நான் போய் டிக்கெட் எடுத்துட்டு வந்துருவேன் தாராளமா நீ போயிட்டு வாப்பா இனிமேல் இந்த பெட்டி எங்க இருந்து நினைச்சுக்க அது என்னவா நினைக்கிறது இது நம்மள்தான் போயிட்டு வாமா தாய் ரொம்ப நன்றிங்க எனக்குடாக்க <laughs> 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 என்னடா <laughs> 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 என்னங்க <laughs> 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 பயந்துருவ <laughs> 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 அவரு கையில இருக்கிறது உண்மையான துப்பாக்கி சக்தி அவரோட குறி மட்டும் கொஞ்சம் மேல வச்சிருந்தா என் நிலைமை என்ன இருக்கும் பெட்டிய தோரடா சரி குழந்தைங்களை கிட்னாப் பண்ற கேங் கார்டா நீங்க கிட்னாப்பா சார் நமக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இல்ல சார் நமக்கு பெத்த பொண்ணைய நீ மறந்துட்டியா சம்பந்தமா இல்லன்னு சொன்ன சம்பந்தம் இருக்கு சார் நான் பாட்டுக்கு சும்மா விளையாட்டுக்கு தான் விளையாடிக்கிட்டு உங்களை பார்த்த உடனே எனக்கு டவுட் வந்ததுடா என்னன்னு சார் உங்க அட்ரஸ் என்னன்னு சொல்றா முதல் தெரு வந்துட்டு சத்யராஜ் ஊடு எங்க கேட்டா எல்லாருமே சொல்லுவாங்க சார் குழந்தைய தூக்கிட்டு மரியாதையே வீட்டுக்கு போ தினமும் வந்து செக் பண்ணுவேன் ஏதாவது நடந்ததுன்னு வச்சுக்கிய சார் 
எதுக்கு சார் கண்ணெல்லாம் நானே கூட்டு போகிறேன் சார் அதான் நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன்னு சொல்கிறேன்ல சார் பெத்த அப்பனை போல பார்த்துக்கணும் பாத்துங்கிட்டு வேற அந்த ராஜஸ்தானி பொண்ணு நகையெல்லாம் போட்டு வந்து கியாஜி ஹாஜின்னு சொல்லி இத போய் நம்ம தலையில கட்டிட்டு போயிட்டாளடா யாரு பெரிய நடிகர்னு ஒரே ஒரு தடவை கொஞ்சம் நல்லா யோசிச்சுப்பாரு அப்பா இந்த வீடு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படியா கொஞ்சம் எப்படி வா நான் உன்ன ஒரு கேள்வி கேப்ப பதில் சொல்லுவியா உன்னோட ஒரிஜினல் அப்பா யாரு அங்க பாத்ரூம் டாய்லெட் கூட பாக்க ரொம்ப அழகா இருக்கும் போமா போய் பாத்துட்டு வாங்கிட்டுதான் உங்களுக்கு <laughs> 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 உனக்கு கண்ணாமூச்சி வேற தெரியும்லாமா ஐயோ சொல்ல நான் என்ன பண்ண போறேன்னா நான் இங்கதான் இருப்பேன் நீ போய் எங்க ஒழிஞ்சுக்கோ நான் கூப்பிட்டாலே ஒழிய வேற யார் கூப்பிட்டாலும் நீ வெளியே வரக்கூடாது புரிஞ்சுதாமா உனக்கு போ 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 ஒழிஞ்சுக்கோ போ ஒழிஞ்சுக்கோ போ போ உள்ள போ அங்கதான் அங்கதான் அங்கதான்
என்னடா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோல்ல இந்த எஸ்டிடி பூத்து அந்த ஸ்ட்ரீட் லைட்டுங்க போலீஸ் பேரிகேடு அந்த போஸ்ட் பாக்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்கும் போது பக்கா திருட்டு பசங்க மாதிரி தெரியுறீங்களா குழந்தைங்க <laughs> 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 வாங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 நிச்சயமா <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 
இந்த போட்டோல இருக்கிறவரை நீங்க எங்கேயாவது பாத்துருக்கீங்களா ஒரு நிமிஷம் ஏய் ஒரு தெரியும் போல இருக்கு எதுக்காக நடிச்சீங்க ஐயா காலையில வேற எவனும் உனக்கு கிடைக்கலையா அவன் கூடவே வந்து அவன் போட்டோவே காட்டி அவனை பாத்திருக்கா நீ கிட்டயே கேக்குறியா நீ ஒரு வெட்டி பைய அவன் ஒரு கலங்காத எனக்கு பசி இல்ல நீ சாப்பிடுமா போமா பசியில சிறுபால் அடிக்கணும் உங்க அப்ப ரொம்ப உசாரானவன் தான் போல ஒன்ன சமாளிக்க முடியாம என் தலையில கட்டிட்டு போயிட்டான் அதனால நீ சாப்பிடு சாப்பிடாம எனக்கு அத பத்தி அந்த காவலையா கவலை இல்ல எனக்கு இந்த சக்திக்கும் 
சத்தியம் அந்த பொண்ணுக்கும் உனக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லைன்னு சொல்றியா சார் சத்தியமா இல்ல சார் சரி இன்னைக்கு சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்கு நாங்க எல்லாரும் எங்க சொந்த ஊருக்கு கிளம்புறோம் நீ எங்க கூட ஊருக்கு வந்துரு ஆனா நீ தனியா வரணும்
சாவு எப்ப வரும் எப்படி வரும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை பார்த்து பயப்படுறதுக்கு நான் என்ன உங்களை மாதிரி பொறுக்கி மொல்ல மாறீங்களாடா பாண்டே முன்னாடி உங்க எல்லாரோட சாவம் உங்களை கூட்டிட்டு போக வெப்பண்டா உருவமா இருக்கிற இந்த மீச மேல உயிருக்கு உயிரா நான் நேசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற என் பொண்ணு மேல ஆனல்ல ஒருத்த உயிரோட இருந்தாலும் சரி என் சாவுக்கு ஒரு நொடிக்கு முன்னாடி என் மீசைய வலிச்சுட்டு என்ன சாவடிங்கடா பார்க்கலாம் வாடா
உனக்கு பல கேள்விகள் இருக்கலாம் உன் மனசுல எழும்புற எல்லா கேள்விகளுக்கும் நான் தெளிவா பதில் சொல்றேன் நாங்க யாரு அவர் யாரு நாங்க எதுக்காக உங்ககிட்ட விளையாடிக்கிட்டு இருக்கோம்னு நாங்க எல்லாரும் வந்து உங்ககிட்ட சொன்னதான் உனக்கே புரிய வரும் ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்க ஒரு மனுஷன் நூறு வருஷம் அவனோட நினைவுகளோட இருக்கணும்னா நூறு வருஷம் வாழணும் அவசியம் இல்ல ஒரு நாள் ஒரு நாள் வாழ்ந்தாலே போதும் அந்த ஒரு நாள் அவன் சாதிச்ச விஷயம் இருக்கு பாத்தியா அது நூறு வருஷத்துக்கு பேசப்படும் அதே மாதிரி நூறு வருஷத்துக்கு சம்பல் மக்கள் மனசுல பதிஞ்சிருக்கிற ஒரே பேரு அந்த பேருக்கு இருக்கிற பவர் என்னன்னு தெரியுமா அதுதான் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் சம்பல் ஏரியால இருக்கிற மக்கள் எல்லாருமே பாவப்பட்ட ஜென்மங்க தான் உயிரோட இருந்தும் பொணமாத வாழ்றாங்க அங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்கு காக்கி துணியும் இருக்கு ஆனா எந்த பவருமே கிடையாது வாய மூடிக்கிட்டு அமைதியா தான் இருக்கணும் நான் அந்த ஊரோட சிஏ பாப்ஜி போலீஸ் எல்லாம் உள்ள வரக்கூடாதுன்னு ரூல்ஸ் இருக்கு தெரியாதா முதல்ல கிளம்பு சமஸ்த பாப்பா கஷேத்திரம் கோ பஞ்சக கவ்ய பாதோட்சம் சர்வ வியாதி நிவாரணம் சுபம் ராம்ராம் பாபுஜி சொல்லு நான் இந்த ஊர் சிஏ என் பேரு ஷிண்டே கே 
क्या प्रॉब्लम है बोल यम पंडाटी रेंड नाला काना मुंह पे टा बाबूजी अच्छा नाम क्या है उसका चन्ना मुंह भाई से ओडिया <laughs> 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 यार मेले संदेहारा जाओ जाओ बाबूजी अब क्या बे कोड़ने के रिंडे नाला ये तो मेरी साफ़ लगा बाबूजी हे यार ना सोल नाला रिंडे नाला बंदर वाले ये क्या तो कर बे हे जाओ जाओ निकल उड़ी <laughs> 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 चांदी चौक इूर आरमचाटी <laughs> <laughs> अम्मा के अंदर Yeah. <laughs> 
இன்னொரு Good morning, sir. Appa? Good morning. I am Rasiya. Welcome to you, sir. Thank you. Thank you so much. Why are you all the time? If you tell me, you will be able to come back. Let's go. Let's do all the things. So, good morning, sir. What is your question? Hi. Uh, sorry, sir. Hmm. There is a small miscommunication. The train is late. I am going to pick up your train. It's okay. Let me adjust some. Yeah, no. Sir, do you want to take a look at your father? No, I want to take a look at you. என்ன சார் இது உங்கள் குழந்தைய மட்டுமே கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கீங்க அவங்க அம்மாவை கூட்டிகிட்டு வரலையா குழந்தைங்களோட நிலைமை என்னங்கிறது எனக்கு எங்க அம்மா இன்னும் சாகல உயிரோட தான் இருக்காங்க அங்கிள் ஒரு போன் 
பண்ணன்னு வெச்சுக்க டிரான்ஸ்பர் ஆகி எங்க இருந்து வந்தியோ அங்கேயே நீ போயிடுவ தெரிஞ்சுக்க ஒரு போலீஸ்காரன் டிரான்ஸ்பர் ஆனா போ போறது இன்னொரு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு தாண்டா போஸ்ட் ஆபீஸுக்கு இல்ல வீரப்பாண்டே ஏதோ காஞ்சி போட பஞ்செல்லாம் இல்ல டிரான்ஸ்பர் லெட்டரை டைப் பண்றதுக்குள்ள அப்ப புள்ளன்னு ரெண்டு பேருக்கு சேர்த்து பாட கட்டிடுவேன் நீ வண்டியில இருமா என்னோட பைய என்னோட பைய கேட்டு தொடங்கடா அதிகாரிகள்ான உங்க புள்ளைய எவன் கூட்டிட்டு போனானோ அவனையே கூட்டிட்டு வர வைக்கிறா என்ன அப்படியே மெதுவா நடந்து வர்ற வணக்கம் சார் இதுக்கெல்லாம் ஒண்ணு குறைச்சல் இல்ல இங்க பாபுஜி வீடு ஆடி போய் கிடக்கு நீ வீட்டுல உட்காந்துட்டு என்னையா படிக்கிட்டு இருந்த லட்சியோட விளையாடிக்கிட்டு இருந்தியா புதுசாக <laughs> 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 மத்தியானத்துக்குள்ள <laughs> உடம்புல யூனிபார்ம் போட்டதும் பெரிய ஹீரோ நினைச்சுக்கிறாங்க அவங்க அவங்க மனசுக்கு என்னெல்லாம் தோணுதோ அதெல்லாம் இஷ்டப்படி செய்ய வேண்டியது அந்த ஹோம் மினிஸ்டர் வாய்க்கு வந்தபடி திட்டுறான் இவனால நான் தலை குடிஞ்சு நின்ன அவன் ஃபைல கேட்டேன் எங்க இந்தங்க சார் குடுங்க இந்த மாதிரி ரிக்கார்ட நான் பார்த்ததே இல்ல எஸ் சார் எங்க இருக்காரு போன் பண்ணட்டுமா சார் வர சொல்லவா ம் வேண்டாம் நானே வர பிரமாதம் வீரபாண்டி ஐபிஎஸ் ஃபர்ஸ்ட் போஸ்டிங் தூத்துக்குடி ஆர் டூ நாலு வருஷம் சர்வீஸ்ல நாலு ப்ரமோஷன் பத்து ட்ரான்ஸ்பர் ஆனா எங்கேயுமே காம்பிரமைஸ் ஆகல 
ரெக்கார்டு நல்லா இருக்கு ஆனா இந்த மாதிரி ரெக்கார்ட்ஸ் மெடல்லாம் சம்பாதிச்சா மட்டும் போதாது உடம்புல கொஞ்சம் பய பக்தி இருக்கணும் அதை நீ இன்னும் சம்பாதிக்கவே இல்ல பயம்னா என்ன அது எப்படி வரும்னு உனக்கு தெரியுமா நடுராத்திரியில தூங்கிட்டு இருக்கும் போது கதவை தட்டுற சத்தம் கேட்கும் கதவை திறந்து பார்க்கும் போது காவலுக்கு இருந்த செக்யூரிட்டி இருக்க மாட்டான் நம்மள காப்பாத்திக்கலான்னு வீட்டுல இருக்கிற கண்ணத்தை என்ன கண்ணு கூட கிடைக்காது நம்ம வீட்டை சுத்தி ரவுடிங்க ஓடுற சத்தம் மட்டும் கேட்டுட்டே இருக்கும் அப்ப வரும் பாரு ஒரு பயம் அது எப்படி இருக்கும் தெரியுமா சாயந்தரம் நாலு மணிக்கு வீட்டுக்கு வர வேண்டிய உன் பொண்ணு ஸ்கூல்ல இருந்து வரமாட்டா ஸ்கூலுக்கு நேரடியா போய் விசாரிச்சா வாட்ச்மேன் சொல்லுவா உங்க குழந்தை போயிடுச்சு ஆறாவும் ஏழாவும் எட்டாவும் ஆனா உன் குழந்தைய பத்தி எந்த தகவலும் கிடைக்காது ஆனா ராத்திரி பத்து மணிக்கு உன் வீட்டுக்கு ஒரு போன் வரும் அந்த போனை எடுக்கலாமா வேண்டாமான்னு ஒரு பயம் வரும் அது எப்படி இருக்கும் தெரியுமா மதகிரி பயங்கிறது வாழ்க்கையில உயர்வானது அத கேவலமா பாக்காத பயம் இருந்தா மட்டும்தான் ஒருத்த வாழ்க்கையில சிறப்பா இருக்க முடியும் பயம் இல்லாதவ வாழ்றது ரொம்ப கஷ்டம் எனக்கு பயம் இல்லை யார் சார் சொன்னது எந்த நேரமும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒவ்வொரு நொடியும் நான் பயந்துகிட்டு தான் சார் இருக்கேன் இந்த வேலையில சேரும் போது என் நாட்டுக்காக என் உயிரையும் கொடுப்பேன்னு நான் சத்தியம் பண்ணிருக்கேன் சார் நீங்க சொல்ற மாதிரி கதவு தட்டுற சத்தம் கேட்கலாம் கேட்காம கூட போலாம் ஆனா நிச்சயமா என்னைக்காத ஒரு நாள் என் சாவு எனக்கு வந்தே தீரும் சார் அன்னைக்கு அந்த சாவ கண்ணால பாக்குற அந்த நொடி எங்க நான் செஞ்சு கொடுத்த சத்தியத்தை காப்பாத்த முடியாம போயிடுமோன்னு ஒவ்வொரு நொடியும் நான் பயந்துகிட்டு தான் சார் இருக்கேன் தப்பு பண்ற உன் உடம்பு நரம்பெல்லாம் பயம் இருக்கும் சார் ஆனா என்னோட பயம் என் யூனிஃபார்மோட கௌரவத்துல இருக்கு சார் என் டியூட்டி முடிஞ்சிருச்சு சார் என் மகளுக்கு எந்த குறையும் இல்லாம பத்திரமா பார்த்து பண்ணி என் பொண்டாட்டிக்கு வாக்கு கொடுத்துருக்கேன் சார் நவ் யூ ஷால் பிளீஸ் எக்ஸ்கூஸ் மை ஐ ஷால் பி ஆன் தட் டியூட்டி சார் எனக்கு ஒரே ஒரு ஆசை சார் சாவு என் கண்ணு முன்னாடி நிற்கும் போது எனக்கு பயம் இருக்க கூடாது என் முகத்துல சிரிப்போம் என் கை என் மீசைய முறுக்கிக்கிட்டு இருக்கணும் சார் மாட்டீங்க 
உண்ணா என்கின்ற அந்த நபர் சுயநலம் இல்லாமல் பைத்தியமாக நடந்து கொண்டிருப்பதால் வேண்டும் என்ற எதையும் செய்யவில்லை என்று நிறுவனமானதால் அவரை நிரபராதி என்று முடிவு செய்து விடுதலை செய்கிறேன் சரியான சாட்சி ஆதாரங்கள் இல்லாமல் போலியான வழக்குகளை கொண்டு வரும் காவல்துறையை கடுமையாக நீதிமன்றம் எச்சரிக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் முன்னாவை மன்னித்து இந்த நீதிமன்றம் அவரை விடுதலை செய்கிறது முன்னாவை பத்திரமாக அவருடைய வீட்டில் ஒப்படைக்குமாறு காவல்துறைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது பாப்ஜியோட பையன அரஸ்ட் பண்ணதுக்காக நீ எப்படிப்பட்ட அவமானத்தை சந்திக்க போறன்றத பாரு
शुरू करो बेटा मेलिप
ஹாய் ஹலோ சார் மை நேம் இஸ் பிரகாஷ் ஜேர்னலிஸ்ட் இது ஓலி காளி ராஜசி சார் கடவுள் அவதாரம் எடுத்து இவ்வளவு சூரசம்கார பணத்தினால ஊர் மக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து கொண்டாடுவாங்க சார் அதே மாதிரி உங்க கையால செத்த அந்த பாபுஜி பிள்ளைக்காக இந்த திருவிழா கொண்டாடுறோம் நூறு வருஷம் நல்லா இருக்கணும் இந்த ஊர் மக்கள் பாத்தீங்களா எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்காங்க மீதி இருக்கிற ரெண்டு பேரையும் கொண்டுட்டீங்க இவங்களுக்கு சுதந்திரம் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும் சார் அதுக்கு இந்த தீய சுதந்திரத்தையே நினைச்சு வைங்க சார் இந்தாங்க சார் வாங்க சார் கூட்டத்தில் சந்தேகப்படுற மாதிரி யாரா இருந்தாங்க நான் உடனே அரசு பண்ணுங்க ஓகே சார் சண்டப்போடு பாப்போம் முறுக்கிட்டு <laughs>
எங்களையே பயமுறுத்திட்டல கையில பவரு உடம்புல போலீஸ் ட்ரெஸ் இருந்ததால இவ இந்த ஊருக்கு கடவுள் ஆயிட்டால பாருங்க நீங்க வழிபட்ட அந்த கடவுள் எப்படி இருக்கான் ஒரு அனாத பணமாட்டம் தொங்கிட்டு இருக்கா இவ உங்க வாழ்க்கைய மாத்த போறானா எல்லாரும் கேட்டுக்குங்க இந்த ஊர்ல எது நடக்கிறதா இருந்தாலும் என்னையும் எங்க அண்ணனையும் தாண்டி நடக்காது அந்த கடவுளே நினைச்சாலும் இங்க எதையும் மாத்த முடியாது அது இந்த ஊர் மக்களோட சாபம் தெரிஞ்சுக்குங்க புரிஞ்சுதா நீங்க வழிபடுற கடவுள் அமிர்தத்தை குடிப்பாரு ஆனா நான் ரத்தத்தை குடிக்கிற சாத்தா தெரிஞ்சுக்குங்க தூங்க <laughs> <laughs> அந்த மாதிரி சமயத்துல என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம நாங்க உன்ன நாங்க பார்த்தோம் உன்னை பத்தி எல்லாமே நாங்க விசாரிச்சோம் குழந்தைங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிக்காதுன்றது எங்களுக்கு தெரிஞ்சது எப்படியாவது ஒரு டிராமா ஆடியாவது பொண்ணு உங்க கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்த்துடணும்னு நாங்க எல்லாரும் முடிவு பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் நடந்தது எல்லாமே உனக்கே நல்லா தெரியும் உனக்கு சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு விஷயத்துக்காக நாங்க தேவையில்லாம உன்னை தொந்தரவு பண்ணிட்டோம் குழந்தைக்கு அப்பாவோட ஏக்கம் இல்லாம இருக்கணும்னு தான் எங்களுக்கு வேற வழி தெரியும் பேஷன் பழைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஏதாவது பேசணும்னா இப்போ வந்து பேசலாம் உடனே பற்றி கவலைப்படாதீங்க சார் இனிமேல் அவன் ஏன் குழந்த
பாலகுமார் எங்கடா இருக்க அவ எங்க மறைச்சு வச்சிருக்கீங்கன்னு சொல்லு தோளங்க அண்ணா அவனா செத்து போயிட்டானே எதுக்கு தேவ இல்லாம அவனை எங்க எங்கன்னு கேட்டிட்டே இருக்க ஒருவேளை அவன் நீ சொல்ற மாதிரி ஊரோட இருந்து அவன் நேரா இங்க வந்து உங்க கிட்ட ஏண்டா என்ன கொலை பண்ணனு வந்து நேர்ல கேட்டான் வைங்க நீங்க என்னடா பண்ணுவீங்க வாயை மூட்டா முட்டா அண்ணா அவன் சாதாரண ஆள் கிடையாது கொடுத்த வாக்க காப்பாத்துறவன் இன்னார அவங்க முன்னாடி வந்து நிப்பான்ல அப்படி மட்டும் வந்து நின்னுட்டான் வெச்சுக்குங்க உங்களுக்கு ஆப்புதா என் கையால சாகிறதுக்காக வந்து அவன் வரணும்டா வரணும் வரணும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கீங்க ஆனா கடவுள் மட்டும் கண்ண திறந்து அவனை வர வச்சுட்டான் வைங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லாம் அப்படியே நடந்துரும் பாண்டியன் சார் ஒரே ஒரு சார் தயவு செஞ்சு இங்க இருந்தே ஆரம்பிச்சிருக்க சார் அங்க இருந்து வர்றதுக்குள்ள டென்ஷன் தாங்க முடியல சார் பயத்திலேயே செத்துருவோம் போல இருக்கு சார் இந்த மாதிரி ரூல்ஸ் மாத்தாதரா சார் நீங்க எங்க இருந்தே அடிங்க சார் நீங்க லாஸ்டா வர்றதுக்குள்ள நான் ஒரு மாதிரி ஆறுவேன் இப்ப மூடு இல்லடா ஊருக்குள்ள போய் மொத்த வேலையை முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஃபுல்லா ஜிந்தாக் தான் அது வரை எங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கணும் தலை தங்க போற நீங்க வர்ற வரைக்கும் இங்கே தான் சார் இருப்போம் வேற எங்கேயும் அசைய மாட்டோம் இங்கேயே இருப்போம் என்னடா நீ வலது காலை எடுத்து வச்சு உள்ள போறதுக்கு இது என்ன மாமியார் வீடா எச்சகல போறம் போக்கோட வீடு இவனுக்கு ரைட் லெக் எல்லாம் வைக்க கூடாது வைடா லெப்ட் லெக் நினைச்சேன் <laughs> இந்த ஊருக்கு பிடிச்ச சனி இந்த பாப்ஜிய யாராலையும் எதுவும் பண்ண முடியாது இந்த ஊருக்கு நான் ஒருத்தன் தான் அதத்தாயா நானும் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஊருக்கு ஒருத்தன் தான் தாதாவா இருக்கணும் அது போலீஸ்காரனா தான் இருக்கணும் பாப்ஜி உனக்கு பிடிச்சதெல்லாம் இன்னைக்கே பண்ணிக்கோ நாளைக்கு உன் கதை இருக்கவே இருக்காது ஏன்னா நாளையில இருந்து அந்த சத்திரா சொன்ன வார்த்தையும் உண்மை இல்ல அவனோட காதலும் உண்மை இல்ல அவன் மட்டும் நல்லவனா இருந்திருந்தா இந்நேரம் உன்னை தேடி இங்க வந்திருப்பால இங்க பாருமா நான் சொல்றத கேளு உங்க அப்பா பாத்துருக்கிற பையனை நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கோ உன் வாழ்க்கை விருப்பம் இல்லம்மா நான் என் கோவத்துல சத்யராஜ வேண்டான்னு சொல்லி தப்ப பண்ணிட்டேனோ தோணுது அது மட்டும் இல்லாம நாளைக்கு ஊர் மக்கள் மத்தியில இந்த மாதிரி சத்யராஜ் நீரோ நீ சத்யராஜ் இல்ல வீரபாண்டி சாரி அத எப்பவும் மனசுல வெச்சுக்க எஸ் சார் 
follow me. Yes, yes sir. <laughs> hmm. Oh, sorry. Satyaraj. Oh. oh. என்ன மாதிரி நினைச்சுக்கிட்ட <laughs> 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 சத்யராஜு என்னடா இது வெளியிலும் <laughs> 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 நாளைக்கு காலையில கரெக்டா அஞ்சு மணிக்கு தலைக்கு குடிச்சுக்கிட்டு நல்ல புடவைய கட்டிக்கிட்டு அந்த தேவ கோட்டைக்கு போய் சவுத் பேசிங்ல மட்டும் நீ நில்லு அன்போட முத்தத்தே முத்தத்தேன்னு மட்டும் நீ கூப்பிடு அவன் உன் கண்ணு முன்னாடி வந்து நிப்பா மிஸ் பண்ணிடாத மிஸ் பண்ணிடாத
குழந்தைய நாங்க இவரோட பாதுகாப்புல விடும்போது தான் நீங்க அப்ப வந்தீங்க உங்ககிட்ட உண்மையை சொல்லலன்னு நினைச்சா அந்த நேரத்துல எங்களால முடியல எங்களுக்காகவும் அந்த பொண்ணுக்காக மட்டும்தான் உங்ககிட்ட போய் சொன்னான் உங்களுக்கு நம்பிக்கை தரவங்களும் அவன் செய்ய நினைக்கவே இல்லை இனிமேல இருந்து அந்த குழந்தையோட பொறுப்பு என்னோடது அச்சா பகுத் அச்சா ஊர்ல இருக்கிற எல்லாரையும் நீ நல்லாவே கூட்டி வச்சிருக்க ஆனா இந்த ஊர்ல என்ன எதிர்க்க யாரா இருக்கா வர சொல்லு வர சொல்றா புலாவ் அரே புலாவ் பே உங்கள யாராவது ஒரு அடி முன்னாடி எடுத்து வச்சா கூட இந்த ஊர்ல பாப்ஜிங்கிற ஒருத்த இருக்க மாட்டான் வாங்கடா இவங்க உடம்புல ஓடுறதெல்லாம் ரத்தம் இல்லடா பாப்ஜியோட பாக்குறியாங்க <laughs> 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 என் புள்ள அளவுக்கு இல்லனாலும் உன்ன ஓரளவுக்காவது நான் திருப்தி படுத்துவேன் உட்காரு சொல்ல குடும்பம் நடத்துவியாடா படுபாவி இந்த தைரியம் அன்னைக்கு வந்திருந்தா உன்னையும் உன் பிள்ளையையும் என்னையும் <laughs> 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 ஆரம்பிங்கா <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 அடி வாங்கல வழிய நான் கொடுக்கறேன் நீங்க அடி வாங்குங்க நீ நடத்துப்பா அழுங்காம கொழுக்காம கொண்டு வாட அழாதடா 
இங்கே நமக்கு எந்த பயமும் இல்லை இங்கே வா எப்படி உட்கார உனக்கு ஒரு கதை சொல்லட்டுமா சம்பல் கிட்ட ஒரு ஊர்ல பெரிய திருடங்க கும்பலே இருந்துச்சான் இதோ இங்க இருக்கானுங்களே இவனுங்களை போல அப்புறம் அந்த ஊருக்கு ஒரு நல்ல போலீஸ் ஆபிசர் வந்தாரா உங்க அப்பாவை போல அவங்க இருக்கிற இடத்துக்கு உங்க அப்பா வந்து அங்க இருந்த எல்லாரையும் சும்மா கைமா பண்ணாரா அதனால வீரபாண்டிய திருட்டுத்தனமா சாக அடிச்சுட்டீங்க ஆனா என் சத்யராஜே பெரிய திருடண்டா உன்னால அவனை எதுவும் பண்ண முடியாது இங்க பாரு நான் சொல்றத கேளு அவன் இங்க வரதுக்கு முன்னாடி இங்க இருந்து எல்லாரும் ஓடி போயிடுங்க இல்லன்னு வையன் ஜிந்தா தாத்து தாத்து தாத்தா வந்துட்ட <laughs> 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 துப்பாக்கிய கையில வச்சுட்டு எதுக்கடா இவன் கையில கல் எடுக்கிறான்னு யோசிக்கிறியா
சொன்னது கரெக்டு தான் செல்லா வாழு நீ சொன்ன மாதிரி எல்லார் கதையையும் முடிச்சிட்டான் ஆனா உனக்கு என்ன பத்தி தெரியாதுல ஆனா இப்ப நீ என்ன பத்தி தெரிஞ்சுப்ப